。それはもちろん札垂れするよ。だってお前の親父はヤクザの組長だろじゃなかったかな噂で、あれ違ったかなダメだよ。そういうの。脅迫になるよ。うーん。覚悟はしてるよ。うん。余裕です。はい。俺と会えんのかって言って、そりゃ、札垂れっておかしい。あのさ、佐の一人をさらうのに五人も用意したお前が、何を生意気なこと言ってんの五人組で来なかったのじゃなかったら佐野はさらえなかったのみっともねえよ、おめえよ。おめえ、焼酎のよ、頭張ってんだろ秋島のよ。みっともねえよ。休み売ったやな、おめえな。そういうことだ。俺は一人だよ。おい。こいつよ、五人で俺のことさらったんだよ。小さい、小さい。なあ、安坂な。もうやめとけな俺はもう関係ねえから関東は関係ねえしもうネットの中で安高君はで佐野にいつまでもい依存しないで君なんか俺相手にしてないから頑張ってね。お疲れさんです。すいません。あ、お疲れさんです。五人組で、佐野ひ一人をさらっちゃったみっともない男です。なんで、一対一でできなかったのそら、勝てねえよな。一対一だったら。俺、当時、無敵だったからな。喧嘩で負けたことなかったから。<笑>仲間連れてきやがってよ。おい。しょべえんだよ。この野郎。あクズがや。じゃあ俺は負けたことはないよ。うん、喧嘩で。正直。うん。五人はもうやべえよ。もう俺これもう、まあ、怪我するなと、怪我っていうか、俺ほら野球とか、あの、スポーツやってたから、怪我とかはしたくねえっていうのが、まず頭にあるじゃん。骨折もしたくねえし、いろいろあるわけじゃん。まあ、うん、何事もなく終わればいいかなって、それで畑に埋められただけだけど、うん。まあ、それは
あとこれから笑い話にはなるけどなうんそうそう俺は何でもやれる人だったからうんあのその当時立川では有名人だからうん安高言ってたで大野が怠慢貼ったら安高めっちゃ弱かったってお前よ大野と怠慢貼ってフルぼっこされたらしいなっちゃまずかったこれ四中の王のー調子乗って言ってやられたよなお前な大したことねえなって言ってたよ<笑>あんまり調子乗んなよ。そうがよ。まあ、そういう人です。この人は。ん仲間が、あのー、周りにいて、まあ、ちょずいただけの勘違い野郎で、ただの厨房が、あの、調子づいただけ。うん。俺はボコボコにはされてないよ。うん。ソース出してよ。頼むでよ。まあいいよ。一人二人だったらスクッと。サクッと勝ってたでしょ。ああ、もう、そんなの余裕。うん。立川山中の、には、いろんな、なんか奴ら来てたけど、まあ、大概俺がぶっちめてたから、うん。幹部って言われて、なんか来てるから、佐野呼んでこいって言って、何人だよって。まあ言ってあるよ、おめえが行けばいいんじゃねえかよって言って、うん、めんどくせえなって。あはいはいはいって、もうすぐ終わるからって。呼んでこいよ。まあまあ、当時の中学生の喧嘩なんてそんなもんよ余裕そりゃな一週間の間に陸上部で走って、野球部で練習して、体はバリバリ鍛えてるのが、そこら辺のクソガキヤンキーなんて、余裕でぶっ飛ばせんだよ。決まってんじゃん。なんじゃこいつ。50メーターは、50メーター走は
やったのは、小学校6年生ぐらいかな。6秒かなどうなのかないや、50メーター走は小学生しかやらないからね。100が中学の時に12秒98だったんだよ。うん、まあ、遅いっちゃ遅いけど、まあ、そんなもんかな。まあ、ふかしって言われりゃそれまでだろうけど、俺のスノンボー動画見りゃ、俺の運動神経がどれだけあるかは皆様分かってもらえると思う。うん。何でもやれ、やれって言われりゃやれるから。水泳もな。あ、こことこあー、あれ早いな。あれはぶっちぎりだあれは100メートルを12秒あ十10秒73かあれ無理だよ<笑> 10秒73に何て言うんだろうなあ,なあ<笑>アホだろうんあれはどこだ兵庫のどっかの大学の野球部の高校生あ、高校生じゃねえな。大学生か。うん。まあ、福男になれたからいいんじゃねえのうん。頑張った。うん。素晴らしい。サムサンレブリムだな。日ハムの二軍のスカウトから、栄養費言ってる意味がわかんない。栄養費って何いや、うちは、実家が商売やってるから、どっからもう、うちの親父は頑固だから、あの、お金なんかもらう気はないって、全部こうやって弾いてたよ。うん。うん。うん。俺は、まあ、全然、プロ野球とかは別に気にもしてなかったね。野球やって、りゃあ、まあ、いいかな、みたいな。そんだけかな。うん。まあ、スカウトは
いろんなとこ見てんじゃねえのかな。だから逆に言えば、岩手県の花巻東高校から大谷翔平とかは見つけてくるんじゃねえのうーん、すげえなぁと思うよな。あ、それはない。あと、それは監督に払うんだよ。高校生がどこの球団に行くかは監督が決めるの。わかるこれは、まあ、うん、ちょっと、まあ、言ったことあるやつ、ここにまあ、いると思うけど、監督に決められるの。うん。自分では決めないんだよ。そういうこと。じゃあ、監督は日ハムからもらってたんですか違う違う。俺が日本ハムに入団してからの話でしょ。俺はそこ行かないよ。高校野球やめてるから。何にもない。そういうことよ。わかるなんでそういう発想になるのかな俺言ってねえから。うん。うん。少し、もうちょっと、脳みそを回そうかな。それじゃあ、バカのアンチと一緒になっちゃうよ。うん。お疲れさん。わかったのかよ、アド。恥ずかしくてコメント打ってねえか。そりゃそうだよな。経験じゃ、ないもんな。余計なことは言わない方がいいよ。下がってろ。金の話好きだなえ<笑>ピッチャー時代スライダーとかもちろん遊んで投げてたよ。ただ、キャッチャーが取れねえボールは投げないよ。うん。あ、俺、そんなに酔わないよ。うん。スライダーっていうか、うーん。どうなんだろう。あれがスライダーなのか、どうなのかは、わかんねえな。今の方が、うーん、しっかり、ボールの動きを解説してるのよな。うん
まあ、ボールの握り方を変えれば、まあ、最後に、どう、こう、肘と手首を使うかだろうな。急速で140キロ出てました。あ、俺、140は出てたと思うよ。うん、余裕で、うん、俺打たれたことねえからうんディーズこんばんはとにかくそのスポーツ関係では俺はとんでもなく飛び抜けてたからまあそんなのはたまにいるんだよまあ俺はそんなののたまにの人になったんだろうけどまあまあスポーツはねできるやつはできるよなんだかんだ言いながらやっちゃうんだようんできねえやつはほんとへぼいななんでこんなんできねえのかなとか思うけどうーんまあまあ、意外とすごいやつらは意外といるのよ。うん。まあまあ、みんなはさ、あの、自分の子供ができたら、なんかスポーツジムに通わせたりとか、水泳とか、まあ、何に長けてるかはわかんねえけど、まあ、伸ばした方がいいんじゃねえうん。と、俺は思うけどね。うん。なんでもそうだと思うよ。まあ、楽器でもいいし、歌でもいいし、うん。なんかしら、うん。あの、特化することはあるんじゃねえのかなって。ジョージアのゴルフバッグああ。あれ売ってねえからな。ああ眠くなってきちゃったよ俺は結構あの買い物する時とかうん普
通に売ってるものとかを買わないから、うん、人と被るな、嫌だから、まあまあ。だ、だけどコース行くと目立つな。うん。